。雷鸣曾是明星讲师，因为多年前的一场意外事件，雷鸣被辞退，成为了家长口中的杀人犯。起因是他曾经带过的学生，因为受不了学习的压力，跳楼自杀。学生家长把责任归咎在雷鸣的身上，即便最后警方被判定雷鸣并无责任。但这件事依旧成为了雷鸣心中的阴影，并多年来笼罩他。为此，他在一夜之间白了头。这次雷鸣重新回归教育行业，并非如他所说被生活所迫才重操旧业。真正原因是他想重新证明自己。所以，雷鸣在组建十一班的时候，只要了五个学生，而这五位学生都是雷鸣精挑细选出来的。那么，接下来结合影视剧。就为大家聊一聊雷鸣为何选这五位学生。第一位李然，雷鸣来到学校的第一天，李然就引起了他的注意。后来在挑选十一班学生的时候，雷鸣首先想到了李然。他调查到，李然从小父亲去世，母亲改嫁，他一直跟着奶奶一起生活。他曾在比赛中多次获得奖学金，但是在学校考试中，李然却总是倒数。雷鸣还得知李然一直在打工赚钱，目的是为了照顾奶奶。第二位程雨山，程雨山母亲和父亲离婚后就改嫁了。母亲结婚的第二年，母亲给他生了一个弟弟。从那天开始，程雨山再也享受不到母亲对他独有的爱。母亲将所有的精力和时间都花费在了弟弟身上。程雨山每天回家，不是坐在房间里学习，而是帮继父照顾麻将馆。程雨山在内心里很讨厌继父，因为每次继父和他说话，总是会动手动脚。有时候程雨山反抗，继父就会各种讽刺他，觉得程雨山没有把他放在眼里。后来，程雨山在他房间里意外发现，继父竟然在他房间里安装了摄像头。继父的这番操作，这让程雨山崩溃。他本想拿摄像头去质问继父，但是继父却拿母亲来威胁他，他不得忍气吞声。第三位宇阳，宇阳进入到雷鸣的视线里，是因为他的妈妈。妈妈和他从小相依为命，宇阳走到哪里，妈妈就会跟他去哪里。为此，身边人都说宇阳是妈宝。妈妈过度的溺爱，导致宇阳从小自卑；过度的母爱，给他造成了各种压力。妈妈给宇阳发短信，只要超过一分钟没有回短信，就会立马跑到宇阳的教室找他。妈妈在食堂上班。总是为他搞特殊，让他插队先打饭吃饭。妈妈说让宇阳学什么，宇阳就要学什么。久而久之，宇阳失去了自理能力，只会学习。第四位边小小，边小小是一位留守儿童，父母出去打工，把他寄养在姑姑家。为了能在家里待下去，他不得不表现出一副乖巧和懂事的样子，家务事从来都是抢着干。对姑姑一家人永远是巴结的状态，也不敢在这个家里有任何情绪。在学校，边小小也是对班上的同学各种讨好，别人说什么他就附和，生怕被同学鼓励。边小小属于典型的讨好型人格，为了讨好别人而违背自己的原则。可能在他潜意识，他觉得听话和讨好是他最保险的生存方式。第五位江晴朗，江晴朗看似有一个美满的家庭。但是他的母亲只在乎他的学习，从未问过他想要什么。母亲不让江晴朗听歌，不让吃垃圾食品，不让玩手机，并规定他每科的分数必须85分朝上，错一分都不行。母亲越是这样逼他，江晴朗就越是想要反抗。以上的这五位都有一个共性，那就是都深受父母的影响很深。他们不是愿意学习，而是不知道学习是为了什么。而且家里人从未尊重过和询问过他们的意见，真正意义上的关心过他们。他们的坏和叛逆，都是为了掩盖内心的不安全感和自卑感。他们小心翼翼地活着，将最初的梦想只能埋在了心底。雷鸣正是因为懂他们，所以才会选择这五个人进入自己的班级。他小时候也是这样过来的。父亲对他没有丝毫的人情味，只会教他怎么管理时间，对于他的成功和失败也根本不关心。雷鸣想要用自己的教育方式去改变这些问题，少年也想向父亲证明他的教育方式是错的，他可以更好的。最重要的是，这五个人最后的成绩决定了他是否能重操旧业，改写自己的命运，实现自己的价值。所以说，雷鸣的回归是有私心的。
，但是他独特的教育方式却是让人拭目以待。